ക്രിസ്മസ് സോങ് പാടും ബാബു ക്രിസ്മസ് സോങ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു വി സിയിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അല്ല ഇത് കണ്ടതാടാ ഡാസ്റ്റോപ്പിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടതാ ഇത് കണ്ടതാ ഇത് കണ്ടതാ ഇതെന്തുവാ റിലേറ്റബിൾ ആണോന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ട് പേടിയായിരുന്നു ചെലന്തിയെ അതോ എനിക്ക് വലിയ ചെലന്തിയെ പേടി ചെറുതിനൊന്നും പേടിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ നസുക്കി കളയും ചെറുതിനെ കിട്ടിയ വലിയ കാല് നടുക്ക നല്ല നല്ല സത്തുള്ളത് കാണുമ്പോ തന്നെ തല ഇറങ്ങി ഇതും കളിയാക്കി എടുത്തതാണല്ലേ ഇതും അവരൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുത്തേക്കണം നെറ്റിയില് നെറ്റിയില് വെടി വെച്ചതാ കിടന്നിട്ട് ചോറ് വയ്ക്കുക അവസാനത്തെ ആഗ്രഹത്തില് ആ സ്നൈപ്പറില് എന്നിട്ട് നീയും തിന്നുന്ന് ക്ഷീണമായോണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കരിക്ക് വെച്ചെടുത്ത് ഉഴുന്നുള്ള തലയിലടിച്ചേ നിശ്ചിത ബുള്ളറ്റ് നടത്തട്ടെ സാർ തലച്ചോറിലിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് നടത്തട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ വടക്കടി ഉണ്ട് അകത്ത് കിടക്കുവാണാ തലയില് വട അടിച്ചതാണാണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കി എന്തൊരു ഡോക്കോ വെറുത്ത് വെറുത്ത് തുപ്പി വെറുത്ത് തുപ്പി കേട്ടോ പെമ്പിള്ളാരോടൊന്നും ദൈവ ഇത് ഈ ഇതിനൊന്നും പോവല്ലേ ഫാൻസ് മുട്ടം ഗേൾ ഫാൻസ് ആകിരി അയ്യോ മഴയത്ത് പോകുമ്പോ സിനിമയില് മഴയത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശന്ന കണ്ണ് കാണാൻ പോയാ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കറി എന്തിനി കഴിച്ചാലോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണ എന്തിനി എന്നെ ജൈവ വെള്ളം കൊല്ലം ചെയ്യാത്തപ്പോഴും നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഉണ്ട് ഓരോ യാത്തപ്പോഴും ഓരോ കവിളി ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ട ദൈവമേ എത്രയോ തേങ്ങ വെറുതെ വീണ് പോണം ഒരെണ്ണം ഏത് വെള്ളം അല്ല നീ തേങ്ങ വീണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തേങ്ങ വിട്ടാലും ഭാസ്കര മാമനെ വിളിക്കാം പുള്ളി അടുത്ത് കേരും ഇതാ ഇത് നിന്റെ കൈയല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ ഈശ്വരാ നിനക്ക് വയ്യ അപ്പുറത്തെ ജംഗിലും ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ കയറി കണ്ടാല വാഴ വെച്ചാ പോരെ ആരല്ലേ വാഴ വെക്കണത് വാഴ വെക്കണെങ്കിൽ യാത്ര വാഴ വെക്കണേ നല്ലത് ആ നല്ല പറയലുണ്ടല്ല രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല പനിയുണ്ടെന്നാന്ന് തോന്നണ ചൂടുള്ള എടുക്കട്ടെ 
ആ നല്ല വളർച്ചയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ പഴവും കൂടെ ആവാ ഒരു സൈഡിൽ പുള്ളിയുടെ തളർന്നു പോയി ഒരു സൈഡ് വിഷനും ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പാഡും പേപ്പറും വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി അങ്ങനെ എഴുതും ഈ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു ദിവസം എഴുതി ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുണ്ടല്ലോ എഴുതി വെച്ചല്ലോ ചായ അപ്പൊ അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു ചായ മറന്നുപോയി അവര് മറന്നുപോയി ഈ നാലാമത്തെ ദിവസം ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി തപ്പിത്തെറിഞ്ഞ് ഇതാക്കിട്ട് പുള്ളി എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നേഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്തോ നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് സാർ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ഓടി വരുന്നത് നോക്കുന്നു നാല് ദിവസമായി ചായ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു തെറിയ ചാവുന്നതിന് മുന്നേ കിട്ടുവടം അലമ്പൻസിന്റെ ന്യൂ ഷോർട്സ് നോക്ക് കരോൾ ഗാനം നല്ലതാ ആ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്കാലോ ഇത് മുട്ടൻ തെറിയാളാ തെറിയ തെറിയ അഭിഷേകോ വേണ്ട 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 നമ്മള് തെറി വിളിക്കും ദേഷ്യം വന്നാ ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു തെറി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും ഞാൻ അനിയനൊന്നും അല്ല ഇത് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പച്ച തെറി വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടവനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ കാണാൻ ലൈവി കാണത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ലൈവി കാണത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് കിടിലണ്ടാ അനിമേടെ സാധനം കുത്തമ്പഴി വരുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് യുവർ ഫാൻസ് ഡോൺ സപ്പോർട്ട് യു ഇൻ ഗെയിമിച്ചു തലച്ചളഞ്ഞ ഏട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഗെയിമിങ്ങിലോട്ട് തിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പറയാം നീ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചോ പിന്നീട് പിന്നീട് ആയപ്പോ നീ ഗെയിം കളിച്ചോ ഗെയിം ജോലിയായിട്ട് കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പക്ഷെ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നീ ഉഴപ്പരുത് എന്തിനാണോ നിൽക്കുന്നത് നീ അതില് അത്രയും എന്താ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിൽ നിൽക്കണം അല്ലാതെ ലൈക്ക് അതൊരു തമാശയായിട്ട് കാണരുത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റി നിൽക്കുന്ന പറയാം അത്ര പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഗെയിം കളിക്കും മറ്റേ പബ്ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് നീ പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കണം സ്കൂളിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നീ കളിച്ചു വെറുതെ അതിൻ്റെ പേര് ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയ കലിപ്പൊന്നുമില്ല ഉറക്കണീറ്റ് ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതിനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പിന്നെ അതും ഇല്ല അവളെ കാണിക്ക അങ്ങനെയാണ് എന്താ ഇവിടെ പോണം 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 അലമ്പന്റെ ഷോർട്സ് ആരെല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കേസ് ആ പാട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കോട്ടയത്ത് ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലേ ബിൽഡിംഗ് കേട്ടുന്നേണ്ട് രണ്ട് മോഡാക്കിയോ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മോഡാക്കി സീറോ ബിൽഡ് നോർമൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാണ് 
ശരിക്കും പുതിയ ബുഗാട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ബുഗാട്ടി അല്ല എനിക്ക് ചീറോൺ ആണ് ബുഗാട്ടിയുടെ ചീറോൺ ബുഗാട്ടിയുടെ ചീറോൺ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ വെളിയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് വെളിയിൽ യു എസ് ഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആകും പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി റോട്ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ അടച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വരുമ്പം എൺപത് കോടി രൂപയാവും എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര കിടിലോണ കേട്ടോ കേസ് ബുഗാട്ടിക്ക് ഈ പറയണൊക്കെ സർവീസ് അത് ഇത് ഇത്രയായിരം കിലോമീറ്ററില് ടയർ ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടയർ ഒരു ടയറിന് എന്തൊരു എന്തൊരു സ്പെയർ മാറി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു സ്പെയർ അതിന് വരത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത് കോടി രൂപയ്ക്ക് കാർ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർഷം ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അതിന് സ്പെയർ അതിന് മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് വരും അല്ലാതെ പെട്രോൾ അടിച്ച് ഈ ശരിയാക്കി ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബുഗാട്ടി നീ ഓടിച്ചോടാന്ന് പറഞ്ഞാലും കുടുംബം വിൽക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു ദിവസം ഓടിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നീ കയ്യിൽ വെച്ചോന്ന് പറയും ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നീ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ താന്ന് പറയും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നീ പെട്ടുപോയ നിന്നെ ഞാൻ തുപ്പും ഞാൻ തൂറി എറിയും നിന്നെ ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ മുഖം തിരിച്ചു തന്നെ ആ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് കേട്ടോ കിരി ഇല്ല ഇത് എലി തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ റിവെഞ്ച് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ പിന്നെ പിള്ളേരെ അറിയാലോ പിള്ളേരെ അറിയില്ല പിള്ളേർ ഈഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പൊക്കി പറയും ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് എന്നാലും കേട്ടോക്കെ ഇത് ഇത് ഈഗോയുടെ കാലമാണല്ലോ അപ്പൊ കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ ഓക്കെ ആർ പി ആറാണ് മിസ്റ്റർ ആർ പി ആർ ആർ പി ആറാം കേസ് എടാ ഒരു ദിവസേ ഒരു ദിവസേ നോർത്തില് നോർത്ത് പോലുള്ള ഗേളാണ് ഓക്കെ പൂർണിമ എന്ന പേര് ഫ്രണ്ട്സ് കാൾ മീ പൂർ അവളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഭയോ ഫ്രണ്ട്സ് കാൾ മീ പൂർ അല്ലേലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മെമ്പിളാരോട് എന്താ പരിപാടി കിരി പഴയ കീരി ഉണരുന്നു ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാടാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പാട്ടുകളാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിടാം അപ്പൊ ഇത് മുതൽ നാളെ കാണാനുള്ളതാണേ യോ ഈ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ കേട്ടു നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ഹോട്ടലിൽ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് അടിച്ചിട്ട് നോക്കാലോ ഇതിനാണ് <laughs> 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 ആരുണ്ട്
ഇട്ട് നോക്കിയ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതാണോ എടി ലൈറ്റ് ഫാനും ഇല്ല ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കരുവുകാരി വരുന്ന കൊടുക്കാൻ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല പാട്ടാണ്സ് <laughs> 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 അത് വിഷയല്ലേ ഇത് പഠി ഇത് പഠി ഇത് പഠി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലിറിക്സ് എഴുതി എടുക്കണേ വിഷയം പാട്ടല്ലേ അത് വിഷയം 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 ും കുടിക്കും റമ്മാണേലും കുടിക്കും ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞാണേലും വിശഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞും വീശു ഞങ്ങൾ കാരണം വല്ലുണ്ടേയും ക്രിസ്മസ് അല്ലച്ച ഉണ്ണിയ ചൂണ്ടേയ അത് കറക്റ്റ് അല്ല പറഞ്ഞ 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 അത് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കണം പാലജി എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ബാബു എടാ എന്റെ വന്നു പോകൂടാ അത് അഖിലിന്റെ തന്നിട്ട് അഖിൽ എൻ ആർ ഡിയിലെ അഖിൽ എൻ ആർ ഡിയിലെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ സീൻ ആവും അതുകൊണ്ടാ അഖിൽ എൻ ആർ ഡി അത് നൈസ് ആൻ നൈസ് ആൻ നൈസ് ആൻ ഡെയിലി കണ്ടന്റ് ഇടും അവരൊക്കെ ഡെയിലി കണ്ടന്റ് ഇടുക പക്ഷെ എങ്ങനെ തല സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ തലച്ചോറിൽ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ഡെയിലി വരുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം അഖിലിന്റെ കുറെ കണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇത് ശോകമാണ് എടാ എന്തു പറ്റി പാട്ട് ഇത്രയും പേര് പാട്ട് പാടി ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അഖിൽ എന്നെ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണോ എനിക്ക് അറിയണോ എനിക്ക് അറിയണോ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വല്ല സീൻ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആണോന്ന് ആ അഖിൽ എന്നെ അറിഞ്ഞ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഓവർ ആണോന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് അവരുടെ കണ്ടന്റ് കണ്ടു വന്നപ്പോ നൈസ് ആണ് അവരുടെ കണ്ടന്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിലെ കണ്ടന്റിന്റെ തീം എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നൈസ് ആണ് ചില ചില നല്ല കുത്തൊക്കെ കുത്തോ മറ്റേ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇതും സിനിമ ആ ഈയിടയ്ക്ക് മറ്റേ സിനിമയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവ ഏറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ബംഗാളി പാടില്ല ഞാൻ ബംഗാളി സ്ഥലങ്ങളെ പാടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് ഞാൻ നിങ്
ലൈക് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഹിറ്റ് ആയത് കരിക്കിന്റെ ആയിരുന്നു ഏ ഞാൻ വിൻഡോ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ ഇത് പാടുമോ ബിജുക്കുട്ടൻ വേടി ഇത് ഇത് ക്രിസ്മസിൽ എൻ്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വെറൈറ്റി കേക്കണം നീ ജനിച്ചാലന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുമാസ് നീ മരിച്ചാൽ ദുഃഖ വെള്ളി ആഴിച്ച 30 വെള്ളി കാശിനി ഈ സോനം ഓട്ട കൊടുത്തില്ലേ അതിനുള്ള ശിഷ നിനക്ക് ദൈവം തന്നോളും യേശു വെറും പാവമ ജൂദാസ് ബൈങ്കര സാധന ഇത് കിടല സാര ഇത് കിടല സാര ഇത് എപിക് സാരാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്ട് ലൈവിൽ ഒന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇത് നൈസാണ് ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞതുണ്ടായിരുന്നു ാണ് <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ അതിനുശേഷം വിളിച്ച ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഗൈസ് ഞാൻ വേറൊരു പാട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ വെച്ച് ഇതാണ് കരിപ്പും ഇത് പാടണ കഴിച്ചു ഇത് പാടണം